एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 1.6 इनटू द वाइल्ड आज हम कवर करेंगे पार्ट 1 लॉस्ट इनटू द जंगल जो मिस्टर किरण पुरंदरी जी के रियल लाइफ इंसिडेंट इन द जंगल ऑफ उंबरजारा पे आधारित है आपकी इजी एंड सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके टेक्स्ट बुक का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन क्रिएटिव एंड पिक्टोरियल वे में प्रेजेंट किया है और आपकी इजी रेफरेंस के लिए मीनिंग्स ऑफ हार्ड वर्ड्स मैंने ब्रैकेट में प्रोवाइड किया है सो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड पार्ट 1 लॉस्ट इनटू द जंगल किरण जी कहते हैं कि एट एंड हाफ आवर का लंबा दिन एक हाइड में हाइड क्या होता है एक छोटा सा शेल्टर जो छिपने के काम आता है एंड इर्द गिर्द के सराउंडिंग से मैच करता है उतना ही फ्रूटफुल था जितना कि एक जंबा ट्री होता है बच्चों यहाँ किरण जी ने ये फ्रूटफुल ये वर्ड का इस्तेमाल करके एक तिर से दो निशाने किए हैं बिकॉज फ्रूटफुल का यहाँ दो मीनिंग है एक सक्सेसफुल और दूसरा एक्चुअल फ्रूट से भरा तो किरण जी अपने हाइड के अंदर बिताए एट एंड हाफ आवर को सक्सेसफुल कहते हुए वहां फ्रूटफुल वर्ड का यूज कर रहे हैं और टॉल जंबा ट्री जो उम्बरजारा के जंगलों के एजेस यानी बॉर्डर पे होती है जो फ्रूट से भरी होती है उसे डिस्क्राइब करने के लिए भी फ्रूटफुल ये वर्ड का यूज कर रहे हैं आगे बिफोर रैपिंग अप माई डे यानी अपना दिन खत्म करने से पहले एट दिस नेचुरल वाटर होल यानी उनका जो हाइट था बिल्कुल उसके ही सामने एक कुदरती और छोटा सा वाटर होल था तो अपना दिन पूरा करने से पहले किरण जी अपने फील्ड नोट यानी अपनी डायरी जिसमें वो अपने रिसर्च के रिकॉर्ड लिखते निकाली और जितने भी अभी फुआना यानी अलग अलग जाति के बर्ड्स जो उन्होंने उस उम्र जरा के जंगलों में देखे उसकी एंट्री अपने फील्ड नोट में कर ली सिंस आई वॉज अलोन क्योंकि मैं अकेला था आई रश्ड टू पितेजारी विलेज जहाँ मुझे स्टेशन यानी रुकाया गया था खाने पीने सोने के लिए तो उस तरफ मैं निकल पड़ा आई केमो फ्लैक दी हाइड यानी हाइड को मैंने डिस्गाइज कर दिया छिपा दिया शायद पत्ते वगैरह से ताकि जंगली जानवर वहाँ आना जा सके टुक माई असेंशल्स मतलब जितने भी असेंशियल चीज़ें थी मेरा बैग मेरा कैमरा मेरा टिफिन बॉक्स वो सारी चीज़ें समेट लिया came out of the hide and stretched out to my heart's content yani ji bhar ke stretch kiya ab zahir si baat hai ek chote se hide mein eight and a half hour continuously baith kar insaan ki body thodi akad jati hai aur stretch karke thoda better feel hota hai to kiran ji ne bhi bahar aake stretch out kiya apna camera bag uthaya aur usi familiar aur jaane pehchane trail yani raste se pitezari village ki aur badhne lage bachcho umbar zara ka jangal alag alag hare bhare pedon se bhara hai किरण जी कहते हैं वेब्ड लीव्स ऑफ टीक वुड एंड मोहा ट्रीज यानि घने और गुच्छेदार पत्तों को नेगोशिएट करते हुए यानि हाथ से हटाते हुए जितना कम साउंड वो कर सकते उतना आहिस्ता और मिनिमल साउंड करते हुए आगे बढ़ रहे थे ही वॉज ट्रेडिंग यानि वॉक कर रहे थे वेरी कॉशियसली अमांग द वुड्स अब जंगल में अकेले चलना और एक कंपेनियन यानि एक साथी के साथ चलने में काफ़ी फर्क होता है किरण जी कहते हैं क्योंकि मैं अकेला था इस जंगल में आई वॉज लाइक अ फॉक्स अब सोचो किरण जी ने अपने आप को फॉक्स ये जानवर से कंपेयर क्यों किया वो अपने आप को शेर हाथी टाइगर से भी तो कंपेयर कर सकते थे क्योंकि लोमड़ी एक चालाक जानवर होती है इसलिए किरण जी कह रहे हैं कि क्योंकि मैं अकेला था मुझे बिल्कुल लोमड़ी जैसे रहना पड़ता बिल्कुल सतर्क और चालाक आगे चुपचाप से वो ट्रेल वो रास्ते पे मैं चलता चला जा रहा था अपनी आंखों को वाइड ओपन रखे और अपने कानों से एक एक छोटी सी छोटी हलचल को ग्रास्प यानी सुनते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि एक जानी पहचानी आवाज ने मुझे चौंका दिया यह आवाज नहीं बल्कि लंगूरों का अलार्म कॉल था यानी वार्निंग सिग्नल लंगूर की गैंग का लीडर एक टॉल ट्री पे बैठा जोर जोर से यह अलार्म कॉल दे रहा था मानो ऐसा लग रहा था कि वो कह रहा हो कि फ्यर फॉर लाइफ यानी सब अपनी जान को बचाओ लीडर लंगूर के अलार्म कॉल को सुन लंगूर की ब्रिगेड यानी पूरी पलटन अब जोर जोर से अलार्म कॉल देने लगी इस तरह लंगूरों का नेटवर्क बढ़ता जा रहा था और सबको चेतावनी मिल रही थी अब इस आवाज से लंगूर पेट्रीफाइड होकर यानि डर कर खूब तेजी से बड़े बड़े पेड़ों के ट्री टॉप की तरफ भाग अपने आप के लिए एक सिक्योर्ड प्लेस ढूंढ रहे थे और ये सारी अपहीवल यानी हलचल सिर्फ और सिर्फ एक एनिमल के आने की वजह से थी और वो था उम्बर जरा का लेपर्ड अक्सर एनिमल्स अपने प्रिडेटर्स यानी शिकारी जानवर जैसे लेपर्ड टाइगर को देखकर इस तरह से अजीब अजीब आवाज़ों से अलार्म कॉल्स करते हैं अब 
उन सब जानवरों में से सबसे तेज या रिलायबल अगर कोई है तो लंगूर है जो बहुत तेजी से अपने प्रिडेटर के आने का क्लू दे देता है अब उम्बर जरा के लेपर्ड की बात की जाए तो ये बहुत ही माइटी यानी पावरफुल एंड इल्यूजिव यानी डिफिकल्ट टू कैच ऐसा जानवर है जो अब अपने डेन से निकल चुका था अपने शिकार की तलाश में ये स्लेटली मतलब बहुत ही केयरफुल और चलाक मूविंग लेपर्ड जो गोल्डन ब्लैक क्लॉग यानी सुनहरी ब्लैक स्पॉट वाली चादर उड़े निकल चुका था जिसे लंगूरों ने स्पाई कर लिया था इनफैक्ट जो छोटे लंगूर थे लंगूरों की बटालियन के वो तक अलार्म कॉल्स दे रहे थे चिया चिया करके अब किरण जी ये लंगूरों के अलार्म कॉल सुनकर वहीं रुक गए बिना कोई हरकत किए यहाँ वहाँ देखा लंगूरों के लीडर की तरफ नज़र घुमाई ताकि ये जान सके कि उसकी नज़र किस ओर देख रही है ताकि पता चल सके कि लेपर्ड कहाँ से आ रहा है फिर कुछ कदम धीरे से आगे बढ़ाए और फिर वहीं रुक गए थोड़े आगे बढ़कर देखा कि एक फ्रेश स्कार्ट यानी एक एनिमल पूप ड्रॉपिंग्स पड़ा था जिसपे मक्खियाँ मंडरा रही थी और वो पूप लेपर्ड का था और क्योंकि वो फ्रेश था जिससे ये पता चला कि लेपर्ड यहीं कहीं नज़दीक है लंगूरों के अलार्म कॉल्स के बाद दूर से फोर हॉन्ड एंथलॉप के अलार्म कॉल्स भी हलचल और बढ़ा रहे थे किरण जी हार्डली कुछ 15 मीटर चले और फिर रुक गए अब ऐसा लग रहा था कि किरण जी सेंक्टम सेंक्टोरम यानी प्राइवेट या सीक्रेट प्लेस जहाँ सबका आना अलाउड नहीं होता है ऐसे इलाके में पहुँच गए थे वो भी किसके लेपर्ड के बट वो बिग कैट यानी लेपर्ड कहीं दिखाई नहीं दे रहा था एक तो लेपर्ड बड़ा ही इल्यूजिव यानी डिफिकल्ट टू कैच वाला जानवर है और ऊपर से ये सराउंडिंग था घना जंगल शाम का वक्त लेपर्ड का होना बार बार किरण जी को ये याद दिला रहा था कि मैं अकेला हूँ आई वॉज ऑल अलोन अब जैसे धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा पितेजारी के तरफ तो जो अलार्म कॉल्स थे वो फेड होने लगे यानि हल्के या धीमे होने लगे एक अंदर से आवाज आई कि शायद लेपर्ड अब दूर चला गया है आगे किरण जी ने दूर एक आदमी को देखा जो कि एक लकड़ी लेकर खड़ा हुआ था जैसे ही किरण जी उसके नजदीक पहुंचे वो आदमी स्पुक्ट यानी थोड़ा डरा हुआ नजर आ रहा था ड्यू टू अलार्म कॉल्स ऑफ लेपर्ड अब यहाँ दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया तो पता चला कि उस आदमी का नाम है राजू इसकपे जो पीतेजारी गाँव का ही एक बंदा है और जंगल में लॉग्स यानी लकड़ियाँ कलेक्ट करने आया था बट लेपर्ड की हलचल से थोड़ा रुक गया बात करने पे राजू बड़ा हैरान हुआ ये सुन के कि किरण जी अकेले रोज उम्बर जरा के जंगलों में आते हैं जो कि खतरनाक और जंगली जानवर जैसे टाइगर लेपर्ड स्लॉथ बेर का हेवन यानी ठिकाना है अब किरण जी एंड राजू दोनों ही आगे बढ़े कुछ दूर चलने पर कुसुम ट्री के यहाँ ठहर कर एक ब्रेक लिया दोनों काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस कर रहे थे बिकॉज एक से भले दो क्योंकि अब वो चार आंखें चार हाथ और उनके पास अपने बचाव के लिए एक लकड़ी भी थी थोड़ी देर कुसुम ट्री के यहाँ रुक के दे अगेन स्टार्टेड वॉकिंग अहेड आगे एक टाइनी ट्रैक यानी पतला रास्ता था जो मेन रोड को डिवाइड कर रहा था यहाँ राजू ने किरण जी से कहा कि मैं इस रास्ते से आगे बढ़ूँगा आप सीधे जाइए और ये कह के राजू टर्न राइट किरण जी कैप्ट वॉकिंग फिर आगे एक जाना पहचाना हिलॉक यानी चढ़ान आई जिसको क्लाइंब करते किरण जी आगे बढ़े आगे एक सीमेंट पिलर एंड स्टोन से घिरा हुआ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन वालों ने बनाया था फॉरेस्ट कंपार्टमेंट की बाउंड्री मार्क करने के लिए उसे भी किरण जी ने पार कर लिया आफ्टर क्लाइंबिंग डाउन यानी जैसे ढलान से उतरे ही टुक अनादर ट्रेल मतलब एक दूसरा रास्ता ले लिया आगे एक बहुत ही ब्यूटिफुल महुआ ट्री था जो रेडिश ब्राउन लीव से लोडेड यानी भरा हुआ था और उस महुआ ट्री का ग्राउंड यानी जो सतह थी वो काफ़ी क्लीन थी मतलब कोई पत्ते ज़्यादा गिरे नहीं थे अब ये देख अचानक किरण जी के दिमाग में एक चीज़ फ्लैश हुई जैसे कि ये कौन सा रास्ता है और उन्होंने अपने आप से ये कहा आई एड लॉस्ट माई वे मतलब मैं रास्ता भटक गया हूँ बिल्कुल अगले ही पल किरण जी ने एक और डस्की यानी धुंधला सा रास्ता ले लिया और चलने लगे कि शायद शायद सही रास्ता मिल जाए अब जल्दबाजी में ये रास्ता तो ले लिया जो उन्हें एक नैरो जॉर्ज यानी एक पतली वैली से ओपन एक फील्ड के ओर ले गया अब वो एरिया चारों बाजू से चढ़ानों से गिरा हुआ था विच वॉज सराउंडेड बाई ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब घने जंगलों से भरा हुआ था 
अब जंगल डार्क होता जा रहा था इसलिए किरण जी टर्न बैक टू स्पॉट द सन ताकि रोशनी या लाइट में जाकर कोई रास्ता ढूंढ सके बच्चों जंगल दिन में अलग और रात में अलग हो जाता है अब शाम भी ढल रही थी एंड दी जोग्राफिकल वेस्ट यानी एक नई दुनिया शुरू होने वाली थी ये देख किरण जी के मुँह से निकला गुड हेवेंस यानी हे भगवान मैं तो खो गया हूँ कम्प्लीटली लॉस्ट इन दिस जंगल वो भी ऐसे ड्रेडफुल यानी खतरनाक टाइम पे जब सन वॉज मेल्टिंग डाउन लाइक अ फ्लीटिंग रनर मतलब अंधेरा तो हो रहा था और वो भी बहुत फास्ट फास्ट अपने ही पसीने में भीगे किरण जी को ऐसा लगा कि जोर से चिल्लाकर किसी से मदद मांगू बट उस जंगल में उस वक्त देर इज नो सोल यानी ना कोई बंदा न बंदे की जात वहां थी टू लिसन टू किरण जी साउंड किरण जी के पास उस वक्त दो बैग्स थे पहला शबनम बैग जो ऐसा होता है जिसमें उन्होंने अपना कैमरा रखा था और दूसरा एक स्मॉल कलरफुल हैंडमेड बैग विच इज यूज बाय द विलेजेस जिसमें उनका खाने का टिफिन था टिफिन में अभी भी कुछ खाना बचा था बट ही डिड नॉट फील लाइक ईटिंग दैट ऑफ कोर्स डर और घबराहट में सारी भूख मर जाती है वहाँ खड़ा एक खूबसूरत सा ब्लॉसमिंग यानी हरा भरा बॉक्सवुड ट्री और वहीं से भूप भूप कि कौकल बर्ड की आवाज रॉबिन बर्ड का सुरीला सॉन्ग सारी खूबसूरत चीज उस वक्त उन्हें अजीब और अनइंटरेस्टिंग लगने लगी अब इट वॉज मोर देन हाफ एन आवर एंड किरण जी वॉज स्टिल स्टैंडिंग देयर सर्चिंग फॉर सम सूटेबल ट्री जिसे चढ़ के वो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर कर ले किससे ऑफ कोर्स जंगली जानवरों से उनका माइंड उनसे कह रहा था टर्न बैक टू द ट्रेल यू लेफ्ट मतलब जाओ वही रास्ते पे चले जाओ जो रास्ते से आए थे शायद शायद वहाँ कुछ मिल जाए बट अंधेरे में तो कोई रास्ता या ट्रेल नजर ही नहीं आ रहा था सामने एक और हिलॉक यानी चढ़ान थी और कोई रास्ता नहीं सो so, किरण जी क्लाइम्ड दैट हिलॉक और फिर देखा कि उसके आगे और बहुत सारी हिलॉक थी अब जहाँ किरण जी खड़े थे उनके फीट के यहाँ एक ड्राइड एनिमल ड्रॉपिंग था किसका स्लॉथ बेर का जिसे देख किरण जी ने अपने आप को वॉर्न किया कि हो सकता है कि उम्बर जारा का स्लॉथ पेयर खुले में खाना ढूंढने के लिए निकला होगा थिंकिंग ऑफ अवर्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इवेंचुअलिटी मतलब जो होगा आप देख लेंगे ऐसा सोच के किरण जी आगे बढ़े हिलॉक से भागते हुए नीचे उतरे एट ऑफ फ्रेंटिक स्पीड यानी फुल स्पीड में अब पश्चिम यानी वेस्ट उनके सीधे हाथ पे था द इवनिंग ब्रीज यानी शाम की जंगल की हवा उनके करली हेयर जो शायद पसीने से भीग गए थे को छू कर जा रही थी और वो ये महसूस कर पा रहे थे अब उनका स्टमक दर्द करने लगा था शायद भूख से बट ही केप्ट वॉकिंग ऑन एंड ऑन कुछ पचास कदम की दूरी पे ही फाउंड अ ब्राइट रेड सॉइल ट्रेल अब इससे ही फाउंड अ सिल्वर लाइनिंग यानी एक उम्मीद की किरण नजर आई क्योंकि उस गीली मिट्टी के जमीन पे बाइसिकल के टायर के निशान नजर आए यानी इंसान बस्ती कहीं नजदीक ही है ये सोचकर थोड़ी हिम्मत बनी और उनके लिए एक बड़ा कंसोलेशन था उन्होंने अपने आप को रियश्योर किया कि शायद नजदीक में कोई विलेज जरूर होगा बट फिर कई और सवाल लोगों ने उनको घेर लिया कि कितना दूर होगा विलेज और कहाँ होगा और कौन से डायरेक्शन में होगा ये सारे सवालों को फिर से सोच के वो थोड़ा सा घबरा गए किरण जी आगे एक और हिलॉक पे चढ़े एंड वहाँ खड़े रहकर ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी इंसानी बस्ती के साइंस लोकेट करने लगे उनके पेट ट्रेम्बल कर रहे थे यानी नर्वसनेस और पैनिक होने की वजह से काँप रहे थे अब जैसे ही वो उस हिलॉक के ऊपर पहुँचे ही जम्प्ट विद जॉय यानी खुशी से उछल पड़े क्यों क्योंकि वहां से उन्होंने कुछ लोगों की आवाज लाउड स्पीकर पे सुनी इन अ जिफी यानी फटाफट ही रैन डाउन द हिल उस डायरेक्शन में जहां से वो साउंड आ रहा था विद फुल विगर विगर का मतलब होता है फुल स्पीड में भागते हुए उस साउंड की आवाज की ओर दौड़ते हुए चले गए भागते भागते एक जगह ही स्टम्बल यानी अपना बैलेंस खो दिया और गिर गए अब जहां वो गिरे उसी जगह एक और एनिमल ड्रॉपिंग था अब ये टाइम वो एनिमल था ब्लू बुल यानी जंगली नीले सांड मशक्कत करके किरण जी गॉट अप एंड डिसाइडेड विच डायरेक्शन ही वांट्स टू मूव ऑन अब जैसे ही आगे पहुंचे सिविलाइजेशन यानी इंसानी बस्ती नजर आ रही थी 
वहीं से वो टाइनी सा पितेजारी विलेज अब उन झाड़ियों से नजर आ चुका था राजीराम भल्लावी के फार्म की वो लैंटेन केशव भल्लाव के शादी के लिए लगाया गया लाउड स्पीकर सब कुछ नजर आने लगा वहां से किरण जी ने आगे से लेफ्ट में देखा जहां से विलेज का लेक एंड वो जाना पहचाना हिलॉक सुधा की नजर आ गया जैसे ही वो पितेजारी विलेज में एंटर हुए वहां डॉग्स ने उन पर भोंकते हुए मानो उनका स्वागत किया किरण जी लास्ट में कहते हैं सबसे पहली चीज जो मैंने की वो था टू टेक अ बाथ मेरे पैरों का कापना अब काफी कम हो चुका था बट पेट में दर्द अब भी था इसलिए पेट भर के खाना खाया एंड देन स्लम्ड यानी जोर से एक कॉट यानी खटिए पे जा गिरा लाइंग अवेक यानी लेटे हुए आसमानों पे सजे सितारों को देख किरण जी ने अपने आप से कहा दैट स्टिल एग्जिस्ट अ जंगल वे वी कैन गेट लॉस्ट इज इन दिस आ गुड लक यानी आज भी ऐसे जंगल है जहाँ हम घूमो सकते हैं ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम बच जाते हैं तो बच्चों ये था पार्ट वन लॉस्ट इन जंगल बाय किरण पुरंद्रे टेकन फ्रॉम हिज बुक सखा नागजीरा आई होप यू लाइक इट एंड इंडस्टूड इट क्लियरली डू लेट मी नो इन द कॉमेंट इफ यू इंजॉयड दिस लेसन एंड ऑल्सो इफ यू आर एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो इफ यू वॉन्ट द पी डी एफ ऑफ दिस नोट्स डू सेंड अस योर ई मेल आई डी इन द कॉमेंट एंड विल प्रोवाइड यू विद द सेम टिल देन थैंक यू एवरी वन बाय